பத்து வருஷம் கூட தயிர் அதனுடைய எடுக்கிறது எப்படி வருது பாருங்க ஸ்ரீ விநாயகா செட்டிநாடு சமையல் அறையில ராசாமணி அவர்கள் என்னப்பா செய்யற நிறைய வந்து நிறைய பேர் அடுப்பில்லாத சமையல் செய்யுமா செய்யுமா நிறைய கேட்டுட்டே இருக்கிறாங்க நான் ஏற்கனவே வந்து அதாவது வட பாயசத்தோட இருபத்தி ஒரு ஐட்டம் நான் செஞ்சு காட்டியிருக்கிறேன் நிறைய பேர் அதை பார்த்துட்டு பாராட்டி இருக்கிறாங்க இதே மாதிரியே செஞ்சு காட்டுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால இன்னைக்கு வந்து அதாவது இட்லி மாவு ஆட்டாம புளிக்க வைக்காம சூப்பர் நல்ல மெதுவா சாப்பிட்டான இட்லி எப்படி செய்யறது அதாவது அடுப்புலயும் வைக்க கூடாது மாவு அரிசி ஊற வச்சு ஆட்டவும் கூடாது அதெல்லாம் இல்லாம எண்ணெயும் இல்லாம எப்படி செய்ய போறோம் அப்படிங்கறத இன்னைக்கு வீடியோல பாக்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல இதுவரையில நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கத்துல இருக்கிற ஆளுங்கிற பெண் பட்டன் அமைச்சு வைங்க அப்பதான் நம்ம போட முடியும் உடனே அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்ப நம்ம அடுப்புல்லா சமையல்ல இட்லி செய்ய போறோம் இட்லிக்கு தேங்காயில பால் எடுத்து தயிர் உர ஊற்றி வச்சு அதை பயன்படுத்தி தான் நான் இட்லி செய்ய போகிறேன் அந்த இட்லி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி இலங்காயில் தேங்காய் பால் எடுக்கணும் கொஞ்சம் இலங்காயாக இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த பால் வந்து நல்லா ருசியாக இருக்கும் இப்போ இதை பால் எடுத்துக்கலாம் இந்த தேங்காயெல்லாம் கீறி எடுத்துட்டோம் கீறி எடுத்துட்டு இந்த பின்னாடி இருக்கிற ஓட்டை எடுத்துடணும் இந்த இளந்தேங்காயாக இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஓட்டை எடுத்துருங்க அப்போ தான் பால் மாதிரியே நம்மளுக்கு தயிர் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எடுத்துருங்க கொஞ்சம் கூட அந்த ஓடு இருக்கக்கூடாது பாருங்க இந்த மாதிரி எடுத்துட்டீங்கன்னா தான் பால் நம்மளுக்கு வந்து வெள்ளையாக கிடைக்கும் தயிரும் வெள்ளையாக இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பொடியாக வெட்டி வச்சுருக்குறேன் இப்போ இதை வந்து மெயினாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா கெட்டியாக தான் பால் அரைக்கணும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரே அரவை தான் அரைக்கணும் திரும்ப திரும்ப அரைச்சி அரைச்சி பால் எடுக்கக்கூடாது ஒரு தடவை அரைக்கிற கெட்டியான பாலில் தான் நம்ம தயிர் எடுக்க போகிறோம் இப்போ இதை அரைச்சிக்கலாம் தண்ணி நிறைய ஊற்றிட்டிங்கன்னா உரையாது அதனால தான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டி அரைச்சிக்கணும் இப்போ இதை வடிகட்டணும் வடிகட்டிக்கலாம் அந்த பாலை எடுத்துக்கணும் பாருங்க நம்ம பால் எல்லாமே நல்லா புழிஞ்சு எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பாலில் ஒரே ஒரு லெமன் எடுத்து இதோடைய சாறு மட்டும் இதில் விட்டுக்கணும் இப்போ ஒரு லெமனோட சாறு எல்லாமே புழிஞ்சு ஊற்றிட்டேன் இதில் கொஞ்சம் போல் ஊற்றி வச்சுருந்தேன் இப்போ ஒரு லெமன் சாறு தான் ஃபுல்லாகுமே இப்போ என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக இதை வந்து இப்படி ஆற்றணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு தடவையாவது ஆற்றணும் ஆத்தையில் அந்த கெட்டி கிடைக்கும் மாதிரி இப்படி ஊற்றி வச்சுருக்கணும் நல்லா ஊற்றிட்டு இந்த முறை எல்லாம் இல்லாமல் வச்சுருங்க இந்த முறை இல்லாமல் இந்த மாதிரி நல்லா கையில் தட்டி விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க இன்றைக்கி நான் வந்து வெளியில் தான் வைக்க போகிறேன் நான் ஏற்கனவே வந்து இந்த மாதிரி தயிர் எடுத்தப்போ பிரிச்சுக்குள்ள வச்சுருந்தேன் மறுநாள் எடுத்தேன் நைட்டு வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் எடுத்து பார்த்து கெட்டியாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து அதே மாதிரி நைட்டில் தான் எடுக்கிறேன் பத்து மணிக்கு எடுத்துருக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு மூடி வைக்கிறேன் வெளியில் வைக்க போகிறேன் பிரிச்சுக்கள் எல்லாமே வெளியில் வைக்க போகிறேன் நாளைக்கு காலையில் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கலாம் இட்லிக்கு தேவையான பொருட்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ வந்து நாலு விதமான சட்னி செய்ய போகிறேன் இட்லி செய்கிறதுக்கு ஒரு கப்பு அவளை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது நல்லா நைஸாக வெள்ள லேஸான அவளை வாங்கிக்கணும் இது தயிர் நம்ம நைட்டே வந்து தயிர் எடுத்து வச்சோம் இப்போ பாருங்கள் அது எப்படி இருக்குது எவ்வளோ அழகாக உறைஞ்சி நிற்கிது பார்த்தீங்களா நான் ஏற்கனவே தயிர் எடுத்து காட்டியிருக்கிறேன் அதை இன்றைக்கி அதே மாதிரி நான் வெளியில் வச்சு பார்த்தேன் எப்படி இருக்குதுன்னு ஆனால் அதை வந்து ரொம்ப உரையலை கொஞ்சம் லூஸாகவே இருந்துச்சு மறுபடியும் இப்போ ஒரு மணி நேரம் பிரிச்சுக்குள்ள வச்சு நல்லாவே கெட்டியாக வந்துருச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு ஒரிஜினல் பாலில் நம்ம தயிர் ஊற்றி உரை ஊற்றி வச்சா எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் அதே மாதிரி இருக்கு பாருங்கள் இந்த அவளை நல்லா பொடியாக அரைச்சிக்கணும் இதில் போட்டுக்கலாம் 
இப்போ இதை வந்து நான் நைஸாக அரைச்சிக்கிட்டு காட்டுறேன் கொஞ்சம் கொர குறப்பாக தான் அரைச்சிக்கணும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது எவ்வளோ அரைச்சாலும் இந்த ரவை பாதத்தில் தான் இருக்கணும் ரவை பாதத்தில் தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம் ரவை பதத்தில் தான் அரைச்சிக்கணும் அதுதான் இட்லி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தயிர் பாருங்கள் அப்படி இருக்குதுங்க நல்லா இருக்குங்களா செமையாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒரிஜினல் பாலில் எடுத்த தயிர் மாதிரியே இருக்கா இது எதுக்கு நான் தயிர் எடுத்து இதில் சேர்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் வெறும் தேங்காய் பாலை கூட சேர்த்துக்கலாம் இருந்தாலும் வெறும் தேங்காய் பால் ஊற்றும் பொழுது அது வந்து அந்த இட்லி வந்து நம்ம குளிக்க வைக்காமல் உடனே ஊற்றுறோம் மண் மாதிரி நல்ல டேஸ்ட்டாக ருசியாக இருக்காது அதனால் நம்ம வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக லெமன் ஊற்றி ஊற வச்சு இதை வந்து தயிராக எடுத்து இதில் சேர்க்கும் பொழுது அந்த புழுப்பு தன்மையோட நல்ல இட்லி சாப்பிட்டா இருக்கும் நம்ம வெறுவாயில் அந்த இட்லி சாப்பிட்டுக்கலாம் நீங்கள் தயிர் எடுத்து செஞ்சிங்கன்னா அந்த இட்லி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லை பச்சை தண்ணி ஊற்றியும் செஞ்சுக்கலாம் தேங்காய் பால் ஊற்றி செஞ்சுக்கலாம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி செய்கிறதா முறை பிரகாரம் அந்த இட்லி சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் நம்ம எந்த கப்பில் அவ்வளோ எடுத்தோமோ அதே கப்பில் ஒரு கப்பு அளவுக்கு நம்ம தயிர் எடுத்துக்கலாம் இதை எடுத்து இதில் ஊற்றிக்கணும் இப்போ அது இருக்கட்டும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இட்லி தட்டை ரெடி பண்ணி வைக்கணும் இந்த கலக்கின உடனே உடனே நம்ம வந்து இட்லி வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த இட்லி நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இட்லி தட்டை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதாவது இட்லி துணியை இந்த மாதிரி இட்லி பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க இந்த துணியை வர வரப்பாக தான் இருக்கணும் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க துணியை நினச்சிங்கன்னா நொசை நொசை ஆயிரும் இட்லி இதில் வேணும்னா உங்களுக்கு அதாவது இட்லி கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக தான் நான் இதை சேர்த்துறேன் நீங்கள் வேணும்னா கேரட் சேர்த்துக்கலாம் வேணும்னா வெறும் மாவை கூட அப்படியே வெறும் இதுவாக கூட வச்சுக்கலாம் நான் கொஞ்சம் போல் கேரட் போடுறேன் நம்ம கொஞ்சம் போட்டுக்கணும் நிறையா வேண்டாம் இதில் கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி தலை நீங்கள் கொத்தமல்லி தலையை இந்த மாதிரி ஒரு வாரத்தில் வச்சுருங்க அதாவது நம்ம இட்லி எடுத்து பார்க்கல ரொம்ப அழகாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிற இந்த மாவில் உங்களுக்கு அந்த மாவுக்கு எவ்வளோ சால்ட் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சால்ட் போட்டுக்கோங்க சால்ட் போட்டு நல்லா கலக்கிங்க நம்ம தயிரை அதில் சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலக்கிங்க உடனே சேர்த்துக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு கப்பு பத்தலை எனக்கு தயிர் நான் கொஞ்சம் விடணும் இப்போ இந்த தயிரில் நான் கொஞ்சம் போல் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிற தயிர் அதனால் கொஞ்சம் போல் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு இப்போ ஒரு அரை கப்பு கொஞ்சம் கெட்டியாகவே இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் தின்னு பார்த்துக்கோங்க எப்படி இருக்கணும் சூப்பராக இருக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணணும் இதை வந்து உடனேயே நம்ம இட்லி தட்டில் எடுத்து வச்சுடணும் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருங்க வச்சுட்டு நல்லா நம்ம இட்லி மாதிரியே அழகாக பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி இல்லை அந்த மாதிரி விழுகலைன்னா அதை தான் எடுத்து வைங்க கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கணும் அதை எடுத்து வச்சுக்கணும் வந்து நல்லா அமுத்தி விட்டுருங்க சுற்றி இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி அமுத்தி விட்டுருங்க கரெக்டாக சேஃப் இருக்கணும் அதுதான் நம்ம இட்லி எடுக்கும்போது நல்லா வரும் இதில் வந்து நான் தேங்காய் பால் எடுத்து தயிர் ஊற்றிருக்கிறேன் உங்களுக்கு இது வேண்டாம்னா கூட வீட்டில் தயிர் இருந்தால் கூட நம்ம பசும்பால் தயிர் இருந்தால் கூட அதில் ஊற்றி கூட செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா சும்மா கூட வச்சு மூடி வச்சுக்கலாம் இருந்தாலும் நம்ம முறை பிரகாரம் செய்யணும் இட்லினா இல்லையா இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சாச்சு மூடி வச்சாச்சு இது இப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டும் அதுக்கெல்லாம் நம்ம இதுக்கு தேவையான சட்னி எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சட்னி அரைக்கிறோம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதாவது காட்ட சட்டமாக இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த குழந்தைங்க அது சாப்பிடுவாங்க வேண்டான்னு சொல்லாமல் புதினா எடுத்துக்கிறேன் புதினாவை வந்து பச்சையாகவே சேர்த்துக்கோங்க நல்லா இருக்கும் இது தெரியவே தெரியாது பச்சையாக போட்ட மாதிரியே இருக்காது அது இந்த அளவு புளி போட்டுக்கோங்க ரெண்டு புல்லு போட்டு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா வேணும்னு போட்டுக்கோங்க வேண்டாட்டி விட்டுறலாம் ஒரு பச்சை மிளகா தானே போட்டுக்கிறோம் அதனால் கொஞ்சம் போல் குறுமுளகு நாலஞ்சு புல்லு தேங்காய் தேவையான அளவு சால்ட் இப்போ இதை நம்ம நல்லா நைஸாக அரைக்கணும் நான் அரைச்சிக்கிட்டு காட்டுறேன் தண்ணி விடாமல் ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கணும் இதுக்கப்புறம் இதில் என்ன பண்ணணும்னா ஒரே ஒரு துண்டு சின்னதாக ஒரு வெள்ளம் போடுங்க ஒரு துண்டு சின்னதாக ஒரு வெள்ளம் போட்டுட்டு இப்போ தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கணும் இந்த வெள்ளம் எதுக்குன்னா இதில் வந்து பச்சை வாசம் வரும் கசக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அது ல கசப்பு வடையில் வராது லைட்டாக தவுப்பாக இருக்கும் அதனால் குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அப்போ அது நம்ம வெள்ளம் போட்டதுனால ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் சாப்பிட்றக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ அரைச்சிக்கலாம் நைஸாக இந்த மாதிரி நல்லா
விரும்பிங்க <laughs> நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் பாருங்கள் இட்லி எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குதுங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்குதுங்க நம்ம கேரட் வச்ச இட்லி ஒரு சின்ன நம்ம ஆட்டி வச்ச மாதிரியே நம்ம வந்து சட்டியில் வச்சா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கு பாருங்கள் இட்லி எடுத்து நல்ல கார சட்னி நல்லா இந்த மாதிரி நம்ம உக்கி சாப்பிடும் பொழுது பாருங்கள் இந்த சட்னி ஒவ்வொரு நிலையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் தொட்டு சாப்பிடுங்க சூப்பராக இருக்கும் 
அதே மாதிரி வல்லார் சட்னி இந்த கார சட்னியை விட வல்லார் சட்னி புதினா சட்னி புதினா சட்னி ரொம்ப டேஸ்டாக மனமாக இருக்குது வல்லார் சட்னி சரி பார்க்கலாம் ம் இப்பா அவ்வளோ மனங்க செம்மையாக இருக்குது நம்ம ஒரு ஏலக்காய் போட்டு அரைச்சுமா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது கேரட் சட்னி செம்ம எல்லாமே ரொம்ப அருமையாக இருக்குது கண்டிப்பாக இட்லி தோசைக்கு கூட இந்த மாதிரி சட்னி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் நான் செஞ்ச அதே மெத்தடில் செய்யுங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இயற்கை இட்லி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க பழைக்க <laughs> 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 அப்படின்னு அன்னைக்கு போனவன் அறுபது வயசுக்கு மேல இப்படி செஞ்சு பாக்குறத நினைச்சா நான் தான் சமையல் மாஸ்டர் நீ கிராமத்துல பழகினே இப்ப குருவ மிஞ்சின சிசிய ராஜாமணி என்ன மாவாட்டி <laughs> போயிட்டு <laughs> 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 நம்ம கற்ற கலை காலேஜில் படிக்கிறவங்க சமையல் தெரியாதவங்கெல்லாம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த யூடியூப்புக்கு பழக்கியோட இப்படி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை ஆள் நாலு தரம் மூணு தரம் செஞ்சு பார்த்துட்டு செய்யணும்னு சொன்னதில் இந்த அடுப்புள்ளா சமையல்னு இப்போ செஞ்சுருக்கிறா பார்த்தியா இதில் வந்து கேரட் வேண்டியது எத்தனையோ வருஷம் நான் சமைச்சேன் அடாட 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 ஆ சமையல் தெரியாத வீட்டுல திட்டு வாங்குற பொண்ணுகளே நாங்க சின்ன பிள்ளைய இருந்தே சமையக்கார இதெல்லாம் பார்த்து ஜெயிக்க உங்களை பாராட்டுவாங்க நல்லா இருக்கும் ருசியா இருக்கும் அம்மா பசிக்குது நான் சாப்பிட போறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சட்னி எல்லாம் எப்படி இருப்பாருங்க ஒவ்வொரு சட்னி அதாவது புதினா சட்னி பச்சையாக அரைச்சது கேரட் சட்னி பச்சையாக அரைச்சது அப்புறம் அது புதினா அந்த சின்ன கிணத்தில் இருக்கிறது வந்து வல்லார சட்னி பச்சை அரைச்சது வல்லார சட்னி அப்புறம் அது வெங்காய சட்னி அது அது கார சட்னி வெங்காய சட்னி பச்சை அரைச்சது எல்லாம் எப்படி இருக்கு வல்லார சட்னி நல்லா இருக்கு வல்லார சட்னி வல்லாரையும் கொஞ்சோண்டு போ கொத்தமல்லி நல்லா இருக்கா சட்னி பச்சை சட்னி சட்னி எல்லாம் பல தவணை சாப்பிட்டாங்க <laughs> 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 இப்ப 
நம்மளுடைய அடுப்புள்ள இயற்கை சமையலில் அவ்வளோ இருந்தால் போதும் இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சாரலாம் அதாவது இட்லி சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் சட்னி வந்து எதுவுமே நம்ம வந்து தாளிக்கலை வைக்கலை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்ல வாசமாக மனமாக இருக்குமுங்க எல்லாமே நல்ல ஹெல்த்தியான ரெசிபி இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம டாக்டர்கிட்டே போக வேண்டாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கும் பொழுது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு இந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப 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 நல்லதுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் செட்நாட்டு சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வாங்க வளமுடன்